Jojo, Angie, abay, bilisan nyo naman magayos. Malita kayo sa school, ah. Ay, naku naman, Dado. Tamad na tamad ka na, eh. Ang aga pa lang. Ano ba nangyari sa lakad mo kagabi at inaantok ka? Ay, wala naman. Ganun pa rin. Mas marami na kami pinuntunan kagabi kaya medyo inaantok ako. Basta, ilang beses ko ba itong sasabihin sa'yo? Ha? Araw-araw ko inuulit sa'yo na okay lang tayo na ganito. Na kahit... Na hindi ko kailangan ng ganyan ka sa trabaho. Oh, si Kain na kayo. Nagawa niyo na ba ang mga assignments niyo? Opo, tay. Kaso nga lang nahirapan ako sa ano eh. Sa math. Hindi ako marunong mag-divide ng ano. Fractions ba yun? Ano nga tayo eh. So sa amin, puro addition. Tapos nagagalit pa yung teacher namin pagka di namin maintindihan. Okay lang yan. Tapos na, garay yung mabunat para sa inyo rin naman yan. Ako nga eh. Laging dalag sa room, minsan katin ko. Sarap pa. Sarap na luto mo na eh. Basta huwag yung gagaya dyan sa tatay nyo ah. Tamad yun mag-aral eh. Mag-aral kayo mabuti para makaahon tayo sa kahirapan. Opo, para, makatulong ano? tayo, para makatulong kayo sa amin pagkatanda nyo. Apo, anay. O sige na, sige na. Tanghali na. Umalit na kayo. Umalit na kayong tatlo. Bye na. Bye na. Sige na, sige na. Ano ba niyo? Bye ulit, Nay. Bye, Nay. Dado, mag-iingat ka, ha? Para sa pamilya naman natin. Aga mo ngayon, ah? Hindi ako kapag. Gusto ko sa'yo maga mo simula ngayon. Si Boya. Ah, yun? Nga pa yun. Hindi lang. Hindi pa kami tapos magluto, eh. Kaya ako mag-luto. Sige. Tapos na kami magluto ng limang kilo para sa isang buwan. Tuloy-tuloy yung orders ni Puss. Mukhang maraming may gusto na pugok na natin. Oh, naman na nagagawin mo. Oo oh, naman. Ako ba ba? Sigurado yun mo lang. 
Oh, nila pala si Boyt eh. Aning babes, kamusta? Pwede bang ikaw na lang ibenta ko? <laughs> babes ka dyan loko. Oh, oh. Nice, nice, nice. Alam mo na ako nang gagawin mo. Of course, darling. I will do my best. Diba tre? Hindi ka na. Oh, Dado, kumusta? Marami ka bang nabenta? Sakto na. Sakto ko lang din sugot. Akin na nga yung bayan. Saka yung natirang supply. Hindi pa tayo kalaban din dito. Iba ako kalaban sa ganito. Ito ba? Sakto? Baka na pula ng pinibigay. Sige, sigurado ko lang. Baka may mga nabasa. O ito, kanyo mo. Susunod na linggo ulit ah. I am running for the president because I am so disappointed. Ang sad. Do you have to correct the injustice? Ito yung mga drugista, ganakaw, rap, kriminal. At ito yung napapahirap sa Pilipinas. But if you really want me to try, subukan ko. Boss, kamusta? Ikaw dapat ang kamustuhin ko, colleagues to. Kamusta na yung negosyo natin? May problema ba? Okay naman, boss. Wala tayong problema sa mga recruit natin. Good. Delikado na ngayon. Mas lalo na yun dahil kay Duterte. Diyos ko, mukhang si Valdez si titiklop dahil sa baliw na yun. Hindi naman mananalo yung Duterte na yan eh. At kung meron mo magsumbong o kaya tumakbo, madali lang naman maglinis ng mga kalat. Good. Kaya kita binabayaran para hindi magla mierda. Nasaan na pala yung kita? Saka pala, meron kang bagong mga kasama. Santiago. Boss, to? Eh, konti na nga lang. Matutumba na to eh. Bago pa lang siya sa serbisyo. Kaya kailangan mo siyang turuan ng tamang sistema. Boss naman, ang tagal ko na itong ginagawa, di ba? Huwag ka nang umangal. Sundin mo na lang ako at wala tayong magiging problema. Opo, boss. Oh, Santiago, skaligso na bahala sa'yo. Pag may ginawang katarantaduhan yan sa'yo, huwag ka na magpaalam. Gantihan mo na. 
Protektahan mo yung sarili mo, ha? Yes, boss. Sige na. Constitution execute the laws to justice to every man and consecrate myself to the service of the nation. So, and we got Para man sa atin, Ti. Para sa pamilya natin to. Hindi hindihin mo ako. Dado, parang awa mo na. Ako yung mas intindihin mo. Isipin mo na lang yung mga anak mo. Isipin mo, paano kung bigla ka nahuli? Ano mararamdaman ng mga anak mo pag nalaman nila na nagbebenta ka pala ng droga? Gusto mo ba na, ma na lumaki sila nung walang ama? Gusto mo ba na mapahiya sila sa eskwelahan? O kaya pagchismisan tayo ng mga kapitbahay natin? Dado naman! Kulang pa. Di pa sapat yung naiipon ko. Pwes! Magtulungan tayo para mag-ipon ng pera. Sa disenteng paraan, kung gusto mo, mag a ako ng trabaho. Magpapasa ako ng resume sa iba't ibang kumpanya. Pwede din naman ako magtinda sa palengke o kaya maglalabada ako. Gagawin ko lahat, Dado. Kakayanin ko lahat. Itigil mo lang yung walang hiyang trabaho mong yan. Isa na lang. Huli na. Huli na. Kukunin ko na yung party kong hiling ko. 
Magpapakalay na tayo dito. Huli na. Pag nga ako titigil na ako. Okay. 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 God damn it! Kung minamalas nga naman! Ano nangyayari? Bakit binato mo na naman yung phone mo? Alam mo yung nangyayari? Nanalo yan si Duterte. Diyos ko, di na lang manahimik sa baluarte niya. Dinadala pa yung kabaliwa niya dito sa Maynila. Oh my God, calm down. Walang magandang naigutulot yung galit mo eh. Calm down. How can I fucking calm down if my whole operation is in trouble because of that old man? Ano nang susunod? Sisibakin niya ako sa serbisyo? O kaya naman, papadala niya ako sa mga gagayara niya? What will happen to me, Irene? What will happen to our daughters? What will happen to us? Well, if that's the case, clean it up. Cut all the loose ends. You own one of the biggest operations here in Manila. Keep them quiet. Lalo na yung mga taong hawak mo na sa leeg, nakakawala pa. At kung makawala, you know what to do. Kung walang ebidensya, walang makakaalam. You have all the money and power para magawa lahat ng yan. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Just stop. May assignment tayo. Oo. Oh, ito pa rin. May kailangan tayong linisin. Sabihin mo nga sa akin, nakapatay ka na ba ng taong wala kang idea kung sino sila? O kung anong ginawa nila? Basta inutos sa'yo ay gagawin mo. Pumasok ka sa loob ng lutuan at alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Marunong ka naman siguro ang gumamit niyan, di ba? Hello? Hello, boy? Hello. Si Dadu to. Oh, basta. Kira pa tayo. Sila ka ng Dadu. Sila ka ng patay na. Inisilisan na tayo ni Calixto. Doon, simple yan. Wala ka naman dapat ikatapot eh. Pag-uwi yung operasyon natin. Punta yung tadalhin tayo ng mga polis. Magtiwala ka sa akin. Kung gusto mo pa mabuhay, magtago ka na. Matawag na ka polis para ilanin. Ang mga tabing sasab, sasabi ni Dado. Kaya tatong bali, uy. Pabalikan ng langit.
Hello? May dalawang bangay sa likod ng Anskan po. Yung mga tama ng baril po. May punta na po. Chinilin, sumagot ka! Hello? Janine? Janine, sa bahay ka ba? Huwag yung pakay ka na. Papakay niyo na dito. Si Jojo at Angie. Asa na sila? Asa taas. Teka, ano ba nangyayari? Tama ka. Sila at yan. Patay na. Si Boy, kasabihan ko na. Huwag yung pakay na. Ayos na tayo ngayon. Sige, magiging pakay ako. Ikaw ba si Diyos Dado Olaires? Oo. Bakit ang nangyari? Bago lipat lang ako sa Maynila. Kakapasok ko nga lang din sa grupo nila Mercado eh. Pero hindi ko alam yung pinaggagawa nila. Hindi ko alam yung mga maling pinaggagawa nila. Basta, basta huwag kayo mag-alala. Hindi ko kayo sasaktan. Balak ba ang patay ni Mercado? Lahat kayo. Lahat ng may kinalamat sa pinaggagawa niyo. Balak na iligpit. Sa katunayin na una lang ako dito. Si Caligsto ando yun na kasama si Boyet. Basta ang sabi niya sa akin, huwag ko kayo hayaang makalis. Hindi mo nang mapapatay, hindi mo? Hindi mo yung susundin? Hindi. Diyosgado polis ako. Ang kulit kong makatulong. Hindi gumawa ng mali. Oo, iligan yung mga pinaggagawa niyo. Pero kailangang pairali ng batas. Maraming salamat. Diyos na do, Lyres! Lumabas ka dito! May warang kapanat kami para sa'yo. Pag hindi ka lumabas dito ng mapayapa, mapipilitan kami pumasok sa bahay mo. Hindi ang ito ng tapat ng panahon para mag-trip. Okay na natin. Tara na!
sa bahay nito. Sinasabing unang nagpuputok daw ang kinikilalang si Diyos Dado o Lyres o alias Dado kung kaya't nagpwersahan silang gumanti ng putok. Nakatakas naman ang sinasabing kasamahan ni Olyres at hindi pa nahanap. Sa ibang balita naman, natagpuan ng isang hinihinalang drug pusher sa kanto ng Fernandez Street na makikitang nakabalot ang mukha ng tape at may placard na pusher ako. Hindi pa rin natutukoy ng pulisya ang pagkakilanlan ng lalaki. Walang nakakakilala sa bangkay mula sa mga taong nakatira malapit sa pinangyarihan at iniisip na isa itong kaso ng extrajudicial killings o maaring di umano ay may kinalaman sa Operation Tokhang. Natagpuan din ang katawan ng isang pulis na kinilalang si PO1 Miguel Santiago sa isang construction site na may tama ng bala sa katawan. Ayon sa mga malalapit sa lugar, nakarinig sila ng ilang putukan dito. Hinahanap pa rin ang may kagagawa ng karumal-dumal na krimen. Mga ilaw sa daan Nagkikisabay Sa liwanag ng buwan Habang ako'y nakatingin Sa kawalan Hindi mo pansin Mga taong nalampasan Ang awat na kulong Laking ang sinasakyan Sa inipong usok kay Thank uh -huh. 